Ciao a tutti e benvenuti Siamo qui oggi con un nuovissimo video acquisti Roba che abbiamo comprato nel corso di questo mese di luglio ormai agli sgoccioli Quasi tutta su Vinted Anzi non ormai ma... Mamma mia Ci rimanga solo agosto, poi settembre e poi tutti in discesa fino a Natale Ah Ok, sì, infatti quasi tutta su Vinted, è detto giusto. Allora... Allora, vediamo un po', iniziamo con i giochi. Abbiamo una pila di giochi molto interessanti, quasi tutti in versione PS5, però... Tanto, allora... Il primo di questi è Ratchet Clank Cracking Time, edizione inglese. Questo l'abbiamo preso su Vinted da una giovane che non aveva mai venduto nulla e quindi era 5 euro spedizione gratuita e ne abbiamo approfittato. Visto che comunque non si trova a prezzi bassi normalmente questo gioco abbiamo detto non ce l'abbiamo, prendiamo anche se l'edizione con il titolo in inglese alla fine è bella comunque. E l'abbiamo quindi presa. Poi oh, lato PlayStation, allora sapete che quando è uscito Dragon Ball Kakarot, noi l'abbiamo acquistato tramite Instant Gaming. Se vi interessa fare acquisti, trovate il link in descrizione, il nostro link. Abbiamo comprato tra le versioni PC perché comunque costava meno. Detto sinceramente, costava 40 euro invece di 70. Tuttavia, uh, beh, tu non sei tanto appassionato di Dragon Ball. No, no, per niente in realtà. Però io sì, quindi lo volevo tanto su PlayStation, eh, anche per fare il platino e roba varia. E l'abbiamo trovato sempre su Vinted a 10 euro. Sempre spedizione inclusa da un giovane che non aveva mai venduto nulla. Quindi... Mm. E cioè... quindi ne abbiamo approfittato Però ci manca il season pass adesso. Anche se non so se l'acquisteremo Perché comunque ho visto che offre dei episodi in più Però nulla di che Quindi mm. non ho idea C'è anche The Quarry in versione PS4 Però adesso oh, sta di là quindi... Ci siamo scordati di prendere Quindi fate quando lo stare vedendo Magari lo metto qui E lo stare vedendo in qui sulla mano quello comunque abbiamo fatto la serie, la recensione, l'abbiamo anche platinato. Passiamo adesso ai giochi PS5. Abbiamo preso questi mesi estivi dove non usciva quasi nulla per fare dei recuperi. Quindi ci siamo detti recuperiamo tutti i giochi usciti nel corso dell'anno che non abbiamo comprato al day one perché volevamo spendere di meno perché eravamo troppo occupati. Mm. E li abbiamo recuperati quasi tutti, all'eccezione di Stranger of Paradise. Ah, quello ancora ci manca. Mm. Perché lo volevamo prendere su Amazon a 40 euro, però quando siamo andati a per acquistarlo non c'era più. E quindi abbiamo detto, ok dai, non fa niente, lo prendiamo magari più verso ottobre, novembre. Vai, vai. facciamo vedere. Allora, il primo che voglio mostrarvi è Chaos Kangaroo. Questo l'abbiamo preso, lo volevamo prendere al day one, però comunque l'abbiamo preso da, su Vinted. Quanto? A 30 euro mi sembra. Mi sembra 26, 26 con spedizione poi a parte. Quindi diciamo è venuto circa 30 euro. E questo appunto l'abbiamo acquistato, cioè in realtà il gioco ce l'avevamo già perché ce l'hanno mandato gli sviluppatori in digitale. Però oh, questo lo volevo particolarmente in edizione fisica perché è troppo bello, quindi... Avete già visto un gameplay e prossimamente vedrete la recensione. Sì, ne arrivo tra pochissimo, siamo quasi alle sezioni finali del gioco. Poi abbiamo acquistato a 27 euro Ghostwire Tokyo. Questo possiamo dirvi che eh, per noi c'è cioè, un po' da prenderci a schiaffi in faccia, perché noi inizialmente quando abbiamo visto che non era horror abbiamo criticato questo gioco... Però l'abbiamo preso e ci è piaciuto proprio tantissimo. Vabbè, perché noi abbiamo sbagliato a vederlo, mm. pensavamo fosse un gioco horror. Eh. Però visto come un gioco d'azione ci è piaciuto tantissimo, l'ambientazione l'abbiamo fatta al 100% in 40-45 ore, non ci è pesato minimamente, è stato veramente molto bello. Quindi questo consigliato. Però Poi... vedrete la recensione in dettaglio tra pochissimo. È il gameplay che abbiamo già fatto in live su mm. Twitch. Offertona che proprio uh, questo l'abbiamo acquistato proprio dicendo questa è una truffa perché eh. gli altri giochi sono, erano tutti quanti usati comunque cioè sbustati invece abbiamo trovato a 28 euro sigillato ancora sigillato infatti Horizon 2 Forbidden West PS5 cioè 28 euro quando quello costa 80 e tu dici è una truffa per forza invece no è... Chiaro, proprio molto semplice, ci è arrivato, perfetto. E non vediamo l'ora di giocarlo questo. Ce l'abbiamo aspettato perché volevamo pagarlo di meno. Però non pensavamo di riuscire a risparmiare così tanto, cioè addirittura mm. nuovo. Quindi anche di questo vedete arrivare presto un gameplay. E poi la recensione quando lo finiremo. Ah, poi eh, due giochi. Uno io lo volevo particolarmente. L'altro l'abbiamo preso perché era un lotto. Che abbiamo preso dalla stessa persona. E da ridere perché inizialmente... Ah, no, devi raccontare. Devi... <ride> no, inizialmente, allora... Uh, un, uno di questi te volevo prendere per il compleanno, no? Eh. Però appunto ho detto sembra un po' lugubre come regalo di compleanno. Eh. Lasciamo stare. Quindi ho detto... 
ho trovato poi questo ragazzo che non aveva neanche lui mai venduto nulla quindi ha fatto questo lotto e 35 euro per entrambi abbiamo acquistato Marta is dead e Vampire Masked Swan Song su questo abbiamo un po' di dubbi no Marta is dead su uh, questo qui abbiamo un po' di dubbi che sia un po' palloso eh. no perché abbiamo sentito cose molto negative sul fatto della narrazione quindi mh, abbiamo paura sia un po' deludente però tutto sommato dividendo il prezzo sono 17 euro a gioco e eh, questo è molto carino magari dopo faccio un video in facciamo un video in dettaglio non questo <ride> questo Marta tiene delle cose dentro dei piccoli gadget eh, sì, tipo un poster e degli adesivi Comunque sono eh, due ottimi prezzi per questi due giochi, sempre appunto in italiano, entrambi. E, mh, questi poi li vedrete sicuramente un gameplay quando li proveremo. E non sappiamo se ci riusciamo proprio prossimamente, nel caso li vedrete sicuramente verso Halloween al massimo, perché poi quando è il periodo di Halloween noi iniziamo a fare tipo tutto il mese con roba horror, come abbiamo fatto l'anno scorso, quindi vediamo un po' tutti i giochi horror che abbiamo, li giochiamo un po' in live e poi li trasportiamo anche qui su YouTube. Comunque stavo dicendo, Martes Dead io lo vorrei giocare completamente, magari in live su Twitch, poi vediamo. E vediamo, vediamo. Cioè nel senso insieme vorrei giocarlo. Vediamo un po', vediamo pure se è interessante, questo pure che poi è palloso. Allora poi, finiti i giochi PS5, abbiamo due giochi per Switch che abbiamo preso. E questi sono stati due giochi, anche due ottimi affari, perché ricordate che quando si parla di Switch... L'offerta è 45 euro, la, la norma è 60 euro, se non di più. Per i nostri recuperi dell'anno abbiamo finalmente recuperato Triangle Strategy. Ah, questo abbiamo provato le due demo e ci è piaciuto tantissimo. Questo però in realtà pensiamo di non portarlo in live perché abbiamo visto uno scarso interesse. Beh, scarsissimo proprio, cioè addirittura sotto zero l'interesse. Scherzi a parte, purtroppo è un gioco molto bello. Cioè, no, purtroppo è un gioco molto bello. È un gioco molto bello che purtroppo piace veramente a pochissimi. Mm. Quindi è difficile che interessa qualcuno in live. Se però ci iscrivete qui sotto, portatelo in live, magari veniamo a vederlo insieme. In quel caso facciamo un'eccezione, lo proviamo a portare. Però essendo un gioco molto longevo e cose così, se non interessa a nessuno. Se dobbiamo giocare da soli, a questo punto lo giochiamo offline. Sì, infatti questo pensiamo che quasi sicuramente al 99% lo giochiamo per fatti nostri. Mentre poi cosa è successo? Che su Vinted sempre, anche questo su Vinted non l'avevamo detto, su Vinted è capitato che a volte ti, vi mettono anche dei consigliati e quindi ho trovato oh, Pokémon Diamante Lucente, che infatti brilla un po', però vabbè non è vero, è solo l'effetto dello schermo, Diamante lucente che costava uh, 30 euro. Um, alla, su Vinter c'è questa regola. Vendono un sacco di francesi che sono a volte gentili e un sacco di italiani che spesso sono infami e vogliono sempre lucrarci sopra. Quindi è difficile trovare un gioco Pokémon a 30 euro mm. perché gli italiani lo mettono fisso a 45-50. Però cosa è successo? Che questa era una signora, una signora gentile che probabilmente lo vendeva per un acquisto del figlio che non lo voleva più. Da, da cosa si capiva questo? Dal fatto che il gioco non si chiamava Pokémon come inserzione, si chiamava gioco Nintendo Switch. E quindi allora uh, alla fine ci ha lasciato addirittura per 25 euro, pensate. Quindi proprio un affarone incredibile. Come detto, su Vinted si fanno un sacco di affari, mm. fatevi un giro perché risparmiate veramente tanto. E quindi noi abbiamo scelto la versione di Pokémon che volevamo, ovvero Diamante, non Perla. E questo pensiamo di iniziare a giocarlo in live. Poi Ma se c'è interesse lo continuiamo. Se no ci spostiamo sempre per fatti nostri. Adesso passiamo alla sezione manga, perché abbiamo fatto un po' di recuperi. In realtà si dice sezione cultura di letture. Mm. Vabbè, però comunque sono manga. Sì. Allora, abbiamo preso questo primo manga, non il primo il due, non il è il primo. primo, che noi abbiamo, avevamo già... Questo è il 2 che avevamo preso in un mercatino dell'usato. Mi sa che questo l'abbiamo mostrato in un video acquisti di mille anni fa. Sì, sì, perché l'abbiamo preso un sacco di tempo fa. E lo abbiamo cercato sempre su Vinted per vedere di recuperare il primo e l'abbiamo trovato a 5 euro. Mm. E quindi l'abbiamo acquistato così abbiamo la collezione completa, perché questi sono solo due volumi. Poi eh, una piccolissima collezione, però molto costosa. 
ovvero che diciamo è poco inerente a livello videoludico e più a livello di nerd magari a qualcuno di voi interessa a molti no ovvero i manga di Tokyo Mew Mew li abbiamo recuperati avevamo già i primi 5 e abbiamo recuperato gli ultimi 2 e poi faranno anche la ristampa prossimamente diciamo è stata una buona fatica perché considerate che questi qua tutti insieme valgono all'incirca un 150 euro noi i primi 5 li abbiamo trovati in un mercatino a 2 euro l'uno e per questi ultimi due li abbiamo pagati 15 euro l'uno mm. perché li abbiamo dovuti trovare era l'unico modo per trovarli se no sono, sono praticamente introvabili come manga poi che cos'altro più abbiamo oh, a livello di manga c'è ancora qualcosina abbiamo preso nella nostra fumetteria di fiducia che in realtà è una cartoleria vabbè però è anche fumetteria <ride> che comunque sia Abbiamo preso come manga di, che stiamo collezionando, quindi come all'uscita. Abbiamo preso questo qui, il volume 11 di Goblin Slayer, mm. che dobbiamo ancora, stiamo ancora aspettando l'anime. Eh sì. Che ancora deve uscire quello nuovo. E poi abbiamo preso questa serie di Final Fantasy, Lost Stranger. Questo se ricordate una volta in un video l'avevamo preso tutti quanti una volta sola e ora ci mancava il nuovo uscito, il 7 se non sbaglio. Sì, però questi sono manga un po' più particolari perché costano un po' di più, cost tipo per esempio questo costa 7 euro, e però escono ogni 3-4 mesi. Mm. E insieme ci ha fornito anche questa bustina di Goblin Slayer. Bellissima, che ci conserveremo a vita. Fino alla morte. Poi ci mettiamo dentro i manga di Goblin Slayer, giustamente. E a Farone su Vinted, come manga, abbiamo trovato solo a 5 euro il cofanetto completo di Final Fantasy Type 0. E questa storia secondaria mm, di Type 0. Sì. Comunque, 5 euro l'intero cofanetto. Questo proprio. Ottimo. Quando di solito costano circa 5 euro a manga. Mm. Quindi, infatti, io questi qua li ho trovati sempre in vendita sui 30 euro. Sì, ma io non so perché molte persone svendono le cose, cioè adesso non dico, cioè, sono contento che l'abbiamo pagato 5 ore e non 30, però comunque è un peccato pure che uno compra una cosa e poi non si dà il giusto valore e si butta via, tipo vendere a 5 euro è chiaro proprio che tu te lo vuoi levare dalle palle, mm. cioè, senza se senza ma. Siamo arrivati quasi alla fine di questo video acquisti, abbiamo come eh, extra preso da GameStop a ah, 5 euro no, il cappello no, non mi piace il cappello oh, da super proprio nerd proprio bene non, non usiamo i no vabbè super... io questi cappelli li odio devo dire questi modelli di cappelli <ride> sì, sono, sono vabbè però sospiziosi per il collezionismo comunque il cappello n7 di mass effect tali buttato nella cesta di gamestop per tu poverino mi fa una pena e abbiamo preso e per finire abbiamo una cosa molto particolare con una storia interessante, ovvero abbiamo il raccoglitore di Lamincars di Pokémon della serie Edibus del 2005 al 2005-2006 e possiamo spoilerarvi che è tutto completo. Ah, in pratica siamo... mi stanno un po' la nostra collezione per le cose nostre vecchie dell'infanzia. Abbiamo trovato questo, abbiamo visto che comunque mancavano un bel po' di Lamincars, ne avevamo circa una quarantina. E comunque sia, sì, questo appunto faceva parte della mia infanzia, perché appunto era un raccoglitore che io, di una collezione che facevo da bambino, forse molti di voi la conoscono pure. No, io mi sa che le Lamincars non le ho mai avute di Pokémon, però l'album di figurine sì. Mm. Quindi che cosa è successo? Abbiamo guardato queste Lamincars che avevamo, ci sono delle Lamincars anche molto rare, ad esempio o Mewtwo abbiamo visto che ha un valore di circa 100 euro oppure per esempio Snorlax in italiano è un valore indefinito perché non si trova proprio più in versione italiana comunque volevamo mettere a vendere queste nostre lame eh, sì. però poi ci è dispiaciuto eh no è stato proprio in pratica abbiamo fatto le foto a ogni Lamigars per metterle a vendere poi abbiamo detto però questi Pokémon di tua la prima serie sono troppo belle, è un peccato venderle. Quindi siamo passati dal volerle vendere per guadagnare dei soldi a decidere di comprare le 100 Lamingars mancanti, 100 e più Lamingars. E però qui la, la storia comunque del il, il collezionismo ci ha ripagato, perché ci siamo messi per tipo un buon mese, tutto il mese di luglio all'incirca, a cercare queste Lamingars. Abbiamo trovato tipo qualcuno che vendeva un mazzetto a 30 euro. Uh, tipo un, un ragazzo vende a 30 euro un mazzetto di 100 Lamingars a caso alcune le abbiamo comprate proprio ricercando ad esempio Charizard e Blastoise insieme 15 euro Pikachu da solo 10 euro 
diversi acquisti fatti su ebay e comunque cosa è successo ci siamo ritrovati con la collezione completa che in questo momento state vedendo sfogliando in dettaglio e con un sacco di doppioni e quindi ci siamo detti questi doppioni mettiamoli proprio in vendita però abbiamo detto sono sempre carine le mettiamo in vendita al prezzo proprio di valutazione fatta su ebay in breve comunque le abbiamo vendute tutte e abbiamo guadagnato più di quello che avevamo speso per completare la collezione quindi in pratica alla fine ci siamo ritrovati con la collezione completa e anche abbiamo guadagnato anche qualcosa sì, quindi è stato un affare comunque fateci sapere cosa ne pensate di questi acquisti come ho detto anche l'altra volta essendo roba comprata per lo più su Vinted eh, non si può mettere il link perché non c'è Amazon di mezzo o altro quindi fateci sapere solo i vostri acquisti preferiti e se magari avete anche voi qualcosa di questo tipo, come i manga se li collezionate, quali sono i manga che collezionate, o le Lamicas di Pokémon, c'è anche una seconda serie, ho visto, magari sì, in, futuro, in futuro magari la collezioneremo, vedremo. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!